ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜான் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் எடிட்டோரியல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் த ட்ராஜடி தட் வாஸ் லாங் இன் தி மேக்கிங் ஸோ மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய ரேட் ஹோல் மைனிங் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இது நியூஸில் இருந்துச்சு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நார்மல் மைனிங்னால் லார்ஜ் ஸ்கேல் லெவலில் இண்டஸ்ட்ரியலாக வந்து பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு மைன் பண்ணி அந்த மினரல்ஸே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸில் அதுவும் பர்டிகுலராக மேகாலயா போன்ற ஸ்டேட்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னா சிறு சிறு மைனிங் சைட்ஸ் இருக்குது அதாவது பெரிய பெரிய எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணப்பட்ட கோல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணப்பட்ட மைன்ஸ் எல்லாம் வந்து கைவிடப்பட்டு போயிடும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எந்த ஒரு சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப வந்து ஒரு சிறிய துளை தான் இருக்கும் அந்த துளை வழியாக வந்து மேனுவலாக வந்து ரொம்ப சோஷியலி பேக்வேர்டாக இருக்கக்கூடியவங்க வருமானத்துக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா தங்களுடைய லைஃபே ரிஸ்க் எடுத்து உள்ளற போகிறாங்க ஸோ அந்த உள்ளற போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய ரிஸ்க்கு அந்த ஃப்ளட்டு வந்துச்சுனாலும் இல்லை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரூஃப் வந்து கொலாப்ஸ் ஆனிச்சுனா இல்லை ஏதாவது வந்து பாய்சனிங் நடந்தாலும் உள்ளற வந்து ட்ராப் ஆகி இறந்துடுறாங்க இது வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் என்ன ரீசன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் கிடையாது இல்லீகல் மைனிங் நிறைய இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சாலும் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பிகாஸ் அந்த மைனர்ஸ் வந்து நிறைய வந்து நெக்ஸஸ் இருக்குது பொலிட்டீஷியன்ஸ் அண்ட் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அந்த பியூரோக்ரட்ஸோட வந்து நெக்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க ரெண்டாவது ஒரு சைடு பார்த்தோன்னா இந்த ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கக்கூடிய அந்த சோஷியலி பேக்வேர்டாக இருக்கக்கூடிய பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ குறைஞ்ச ஒரு ஊதியம் ஒரு நாலு ஃபுல்லாக அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுத்து வேலை பார்த்தா கூட அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வருமானத்துக்காக தே ஆர் டேக்கிங் ரிஸ்க் பிகாஸ் அங்கே வந்து ஜாப்ஸ் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இல்லை ஸோ இதுதான் அதோட பேக்ரவுண்ட் ஸோ பதினஞ்சு பேர் ட்ராப் ஆனாங்க இது வந்து டிசம்பர் தேர்ட்டீன் வந்து நடந்திருக்கு ஃபைன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இறந்துடுவாங்க ட்ராப் ஆனதுனால அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டும் எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் பெருசாக எடுக்கவே இல்லை மேகாலயா கவர்மெண்ட் பட் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா கே கேஸ் போட்டிருக்காரு டெல்லி பேஸ்டு ஒரு பர்சன் வந்து கேஸ் போட்டு அவங்கள வந்து மீட்கணும் உள்ளர ட்ராப் ஆனவங்களை அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு ஸோ டெல்லி பேஸ்டு ஒரு லாயர் ஸோ எதை காமிக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பர்சன் சக மனுஷங்களை காப்பாற்றணுங்கிற ஒரு எம்பதி இல்லை அப்படிங்கிறது தான் காமிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எம்பதி இஸ் லேகிங் ஸோ இதை வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது அதுக்கு மல்டிபிள் டீம்ஸோட எஃபர்ட் வந்து தேவைப்படும் பேஸ்ட் ஆன் தி அந்த இன்சிடென்ட் என்னவோ அதை பொறுத்து ஸோ அறம் படத்தில் வந்து அந்த போர்வெல்லில் வந்து இந்த குழந்தை விழுந்துடும் ஸோ அதை மீட்கிறதுக்கு அந்த டெக்னா டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்ட இல்லை ஸோ இருக்கிற டெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது கோஆர்டினேட் பண்ண தெரியாது ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹைட்ராலஜிஸ்ட் தேவை அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து எந்த ஏரியாலேருந்து உள்ளே ஃப்ளட் ஆனிச்சு அங்கே அதை எப்படி வந்து அவங்கள வெளில மீட்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அறிவு பெறுறதுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு நாலேஜ் தேவை அது வந்து ஹைட்ராலஜிஸ்ட் தேவை அதே போல் வந்து ரிமோட்லி ஆப்ரேட்டட் வெஹிக்கல்ஸ் அண்டர் வாட்டர் வெஹிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டெக்னாலஜி சென்னையிலேருந்து வருது ஹைதராபாத்லேருந்து வந்து வேற ஒரு டெக்னா டெக்னிக்கல் பர்சன் வராங்க அண்ட் ஜியாலஜிஸ்ட் வராங்க ஸோ இவங்களால் டிலே ஆகுது ஸோ இது எதாவது டினோட் பண்ணுதுன்னா தெர் இஸ் நோ ஏஜென்சி டு கோஆர்டினேட் அந்த ரெஸ்கியூ மிஷனை கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்குன்னு எந்த ஒரு பர்சனோ ஒரு ஏஜென்சியோ ப்ராப்பராக நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறத காமிக்குது சப்போஸ் அது ஒருவேளை நார்த் ஈஸ்டில் ஒரு மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து ஆர்டிக்கலை கொஷின் பண்ணுறாரு பிகாஸ் நார்த் ஈஸ்ட் வந்து நம்ம ஜோன் ஃபைவ்ல வந்து வச்சுருக்கோம் ஜோன் ஃபைவ் மீன்ஸ் ஹெவி எர்த் குவாக் வரக்கூடிய ப்ரோன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜோன் அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு அதுக்கான தயாராக இருக்கிறோம் அந்த டிசாஸ்டர் ரெடினஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ப்ரிப்பேர்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்ன்றது ஒரு கொஷின் மார்க் தான் ஸோ இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கே ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ண முடியல அண்ட் ஆல்சோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ராப்பான மக்களுடைய சோஷியல் ப்ரொஃபைலும் அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் அவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப போரஸ்ட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இருந்திருக்காங்க ஆல்சோ அதில் நிறைய பேர் வந்து தேவர் முஸ்லிம்ஸ் ஃப்ரம் கேரோ ஹில்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து சோஷியோ எக்கனாமிக் ப்ரொஃபைல் ஒரு ரீசன்
டிசாஸ்டர் ரெடினஸ் பற்றி ஒரு கொஷின் ரெண்டாவது பொல்யூஷன் ஸோ இதையும் வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து எதுவுமே கண்டுக்கல பட் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய மைன் மைனிங் கையில் வச்சுருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்க என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து நேஷ்னல் மைனிங் லாஸ்லேருந்து எங்களுக்கு எக்ஸாம் பண்ணணும் பிகாஸ் மேகாலயா வந்து ஒரு சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க பட் சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைபல் மக்களுக்கூட கம்யூனிட்டி ரைட்ஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு அகெயின்ஸ்ட் தி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் ஃப்ரம் ஆஃப் தியர் லேண்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டில் பார்த்தோன்னா ஏன் வந்து மைனிங் அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வருது ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து கம்யூனிட்டி ரைட்ஸ் தான் ஸோ அதை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்சோ வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைம் ஸ்டோன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மைன்ஸ் ஸோ இது இல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணுது ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஹெவி பெனாலிட்டி போட்டாங்க இந்த கம்பெனி மேலே பட் அவங்க வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் பெருசாக இல்லை எந்த ஒரு கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக்ட்ஸ் எஜுகேஷனுக்காக ஸ்கூல்ஸ் கட்டுறது ஹெல்த்துக்காக வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இது எதுவுமே இந்த இவங்களாம் செஞ்சதே கிடையாது ஸோ எந்த ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய இந்த வணிகம் மட்டுமே முதன்மையாக வச்சு இயங்கக்கூடிய நிறுவனங்களை எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஷின் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரேட் ஹோல் மைனிங் நியூஸில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு இது தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் த கிரவுண்ட் பெனத் ஆர் ஃப்ரீ டஸ் மூவ் டு தி ரைட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக நமக்கு தேவையில்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ நடைமுறை வாழ்க்கையில் வந்து இன்டாலரன்ஸ் அப்படின்னு அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சகிப்புத்தன்மை குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் வேறு வார்த்தையில் ஹேட் வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஹஸ் பிகம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக் நியூஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆக ஆரம்பிக்குது சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு காங்கிரஸ் வந்து இது இந்த அசம்பிளி எலெக்ஷனில் மூணு இடத்துல ஜெயித்ததுக்கு பிறகு இந்த என்ன சர்க்குலேட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காங்கிரஸோடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய ராகுல் காந்தி பிரசிடெண்ட் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவர் வந்து முஸ்லிம்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அதே மா அதே போல் பாகிஸ்தான் ஃப்ளாக்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து செலிப்ரேட் ப பரப்பப்பட்டது செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டுச்சு காங்கிரஸால் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபேக் நியூஸ் சர்க்குலேட் ஆகுது ஸோ ஹேட்ரேடு தான் வந்து அதிகமாக பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் வந்து லாஸை வந்து இன்வோக் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி லா ஆக்டு இந்த என்எஸ்ஏலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஏதோ வயலன்ஸ் வந்து இன்சைட் பண்ணாங்க அப்படின்றா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் பட் கவுஸ் லாட்டர் பண்ணுறாங்க அல்லஜ்டு கவுஸ் லாட்டரிங் தான் உண்மையிலே பண்ணாங்களான்னு தெரியாது அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாலாம் என்எஸ்ஏ வந்து இன்வோக் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைனாரிட்டிஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்து கம்யூனிட்டி மாறிட்டு வரத காமிக்குது அதே போல் ஆன்டி தலித்ஸ் ஆன்டி முஸ்லீம் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நிறைய எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹேட் வந்து இருக்கக்கூடாது பட் அதுதான் வந்து இப்போ நடைமுறையில் அதிகமாகிட்டே வருது ஸோ நம்ம இந்த சேஞ்சை வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லி பேசியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் சீசன்ஸ் வேர்ஸ்ட் இது வந்து இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு ஹெல்த் ஸோ முக்கியமாக ஒவ்வொரு பீரியாடிக் அவுட் பிரேக் அதாவது வருஷம் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா நிறைய பேருக்கு வருது அதில் வேர்ஸ்ட் அஃபெக்டட் ஸ்டேட் வந்து ராஜஸ்தான் முப்பத்தி ஒரு பேர் இறந்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ இவங்க சொல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் புஷ் நிறைய வந்து நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நேற்றே ஒரு ஆர்டிக்கல் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஹெல்த்துக்கு நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து பர்டிகுலராக இந்த சீசனலாக வரக்கூடிய இந்த அவுட் பிரேக்ஸை எப்படி டீல் பண்ணணும்னு பேசியிருக்காங்க ஸோ இயர்லியராக கவர்மெண்ட் வேறு என்ன ஸ்டெப் எடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தானில் அதிகமாக அந்த ஃப்ளூ வருதுன்னு தெரியுது ஸோ ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி வந்து நிறைய டீம்ஸை வந்து அங்கே அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த அவுட் பிரேக்கை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் சில மெஷர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய லெவலில் லார்ஜ் ஸ்கேல் வேக்சினேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ நமக்கு தெரியும் எந்தெந்த வைரஸ் வந்து ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஏ ஹெச் ஒன் என் ஒன் ஹெச் த்ரீ என் டூ அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸா பி ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து கரெக்டான மெடிசின்ஸை வந்து சாரி வேக்சின்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதே போல் யூனிவர்சல் ப்ரிவென்டிவ் 
வந்துச்சுன்னா எப்படி வந்து அதை டீல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ரெடினஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது காமன் பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகம் பண்ணணும் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் வேக்சினேஷன் இது எல்லாமே காமன் பாயிண்ட்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஆர் வி அண்டர் மைனிங் ஆர் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக்காக கொஷின் பண்ணக்கூடிய அந்த பகுத்தறிவு திறன் வந்து நம்மளோட கிட்ட அதை குறைக்கிறோமா அப்படின்றது தான் கொஷின் இது ஏன் இந்த கொஷின் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் இந்த நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் மீட்டிங்ஸ் நடந்திருக்கோம் ஸோ இந்தியா லெவலில் எல்லா சயின்டிஸ்ட் முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று கூடுற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் தான் வந்து இந்த ஐஎஸ்சி ஸோ இது வந்து இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நோபல் லாரேட்ஸும் நிறைய பேர் வராங்க ஆஸ் வெல் அஸ் பிரைம் மினிஸ்டரும் இதை அட்ரஸ் பண்ணுவார் அப்படி இருக்கக்கூடிய முக்கிய ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருடங்களாக வந்து சூடோ சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சயின்ஸுக்கு எதிரான சில கருத்துக்களை முக்கியமான அரசியல் தலைவர்கள் சொல்லும்போது அப்போ இந்தியா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பு வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ என்னெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து நம்மளுடைய அந்த புராணாஸில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அப்பயே வந்து ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாலே ரொம்ப வந்து சயின்டிஃபிக் அச்சீவ்மெண்ட் அடைஞ்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ராமா வந்து ஆல்ரெடி வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறது அண்ட் இவங்க மகாபாரத கதையில் வந்து டெஸ்ட்யூப் பேபிஸ்லாம் வந்து ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாலே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது போல் வந்து சயின்ஸுக்கு ஃபேக்ட்ஸ் அந்த டெம்பர் சயின்டிஃபிக் டெம்பருக்கு அகைன்ஸ்டான விஷயங்களை வந்து சொல்லிக்கிட்டே வராங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டார்வனிசம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் அகைன்ஸ்டாகவும் வந்து அது தப்புன்னு கூட சொன்னாங்க இது போல் ஒரு ட்ரெண்ட் இருந்துச்சு அப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா ஐஎஸ்சி வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு சொல்யூஷனாக நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா இந்த ஐஎஸ்சியில் வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸோடைய பார்ட்டிசிபேஷனை கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒன்லி சயின்டிஸ்ட் அதோட வந்து ட்ரூ சயின்ஸை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அதையே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா நம்மளோட சயின்டிஃபிக் டெம்பர் கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது அண்டமைன் பண்ணிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் அப்படின்ற ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இல்லை நம்ம சயின்ஸில் அட்வான்ஸ்டாக தான் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிற சில பாயிண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ நேரு நேரு இப்போ நமக்கு தெரியும் எப்பயுமே வந்து அவர் வந்து சயின்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துப்பார் ஸோ அவர் பீரியடில் தான் நம்ம சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஐஐடிஸ் அண்ட் பேசிக் சயின்ஸ் நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண படிச்சு லேட்டரான என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டீஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்றாங்க காட்மென் நிறைய வந்து சூப்பர் ஸ்டீஷன்ஸை வந்து பரப்புரை பண்ணாங்க இப்போவுமே வந்து நிறைய இந்த ஃபேக்கான விஷயங்களை நம்புறதுக்கு தான் வந்து மக்கள் ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய விஷயங்களை பேசுகிறாங்க நம்மளுடைய சு டீச்சிங் முறை யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னு பேசுகிறாரு ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்சி வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க பட் இல்லை நம்ம சயின்டிஃபிக் டெம்பராக இருக்கோன்றாங்க என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நேரு பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அண்ட் நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் சாஸ்திரி வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருனா ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிசான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ ஹெயில் சோல்ஜர் ஹெயில் ஃபார்மர் அதுக்கு பிறகு வாஜ்பாய் பீரியடில் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் நியூக்ளியர் பாம்ஸ் ப்ரோக்ராமில் டெஸ்ட் பண்ண பிறகு அவர் என்ன சொல்லியிருப்பானா இந்த வாக்கியத்தோட ஜெய் விக்யான் ஜெயில் அதாவது சயின்ஸ் ஹெயில் சயின்ஸ் அதையும் ஆட் பண்ணியிருப்பாரு இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ரிசர்ச்சையும் அதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டார் ஜெய் அனு ஜந்தான் ஸோ இந்த கோட்டை வந்து நம்ம சயின்ஸ் டாபிக்கில் நம்ம எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்ரோ ரொம்ப லீடிங்கான ஒரு ஏஜென்சியாக இருக்குது வேர்ல்ட் லெவலில் டாப் ஏஜென்சியாக இருக்குது அண்டு நம்மளுடைய ஹிஸ்டாரிக்கலாகவே வாசுதெய்வ குடும்பகம்னு நம்ம பேசுவோம் உலகமே வந்து ஒரு சிங்கிள் ஒரு ஒன் ஃபேமிலி அப்படின்னு நம்மளுடைய ஒரு எண்ணம் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி பேசியிருப்போம் எல்லாரையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ சூடோ சயின்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கோ அதே போல் உண்மையாகவே ஏன்ஷியன் இந்தியாவில் வந்து ட்ரூவான வந்து சயின்டிஃபிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நிறையா ஆரியபட்டா அண்ட் பாஸ்கரா அண்ட் நம்மளுடைய ஏன்ஷியன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கவரிஸ் அதெல்லாம் வந்து இதில் நம்ம கோட்
அண்டு இவர் என்ன தேர்ட் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த ஹெட்டிங் இருக்கு இல்லையா சயின்டிஃபிக் டெம்பர் எல்லா வேர்ட்ஸுமே வந்து ஆம்பிக்வேஸ் சயின்டிஃபிக் டெம்பர்னாலே வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே போல் வி அப்படிங்கிறதும் டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது அந்த அளவுக்கு நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியல நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் ஸ்டேட்ஸுக்கு அதிக பவர் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வருது ஸோ இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் பர்டைனிங் டு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மம்தா பேனர்ஜி வந்து இந்தியா வ இந்தியாவுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட்ஸை வந்து ரொம்ப வந்து கட்டுப்படுத்துது ஸோ அவங்க வந்து தன்னிச்சையாக செயல்படுறாங்க ஸோ ஸ்டேட்ஸோடைய பவர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் சென்ட்ரலோட பவர்ஸை லிமிட் பண்ணுங்கள் ஒன்லி டூ எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் டிஃபென்ஸ் இது போல் சில துறைகளை மட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்றாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னால் நம்மளுடைய யூனிட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு த்ரெட்டனிங் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க பிகாஸ் இதே ஒரு வார்த்தையை சொன்னது தான் வந்து முகமது அலி ஜின்னா அவரும் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள முக்கிய துறைகள் மட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வச்சுட்டு மீதி எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும்னு பேசியிருப்பாரு இந்த ஒரு விஷயத்த காங்கிரஸும் சரி கம்யூனல் எலக்ட்ரலைட்ஸும் அந்த டைமில் வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் வந்துட்டு பார்ட்டிஷன் நடந்திருக்கும் ஸோ இந்தியா வந்து ஒரு யூனியன் தான் சொல்லுவோம் அதை ஃபெடரேஷன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஃபைன் ஸோ நம்ம வந்து எல்லாரும் சேர்ந்த ஒரு நாடு அதுக்குள்ள ஸ்டேட்ஸுங்கிறது பிரிஞ்சிருக்கு அப்போ அந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே தனியாக போகிறதுக்கு என்ன ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இந்தியாங்கிற அந்த காமன் இந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து நமக்கு விட்டு போயிடும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் நிறைய இருக்குது காமனாக ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்குது எல்லா லேபரும் எங்கே வேணால் நம்ம போயிட்டு வரலாம் இது போல் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் நிறைய இருக்குது வேறு என்ன நமக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபான்னு ஒரு நம்ம சபையே இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டேட்ஸோடைய ஒரு பிரச்சனைகளை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த ஃபோரம் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ நமக்கு கொஷின் வந்து இன்னும் அதிக பவர்ஸ் வந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கு கொடுத்தா என்ன ஆகும் பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ நெகட்டிவ்ஸில் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் இந்த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஆர்டிக்கல் அண்ட் ரேட்ஹோல் மைனிங் பற்றி ஜென்ரல் ஐடியா பப்ளிக் ஹெல்த் இதை பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ